ఈరోజు పీసీసీ అధ్యక్షులు రఘువీరారెడ్డి గారి ఆదేశానుసారం విశాఖ నగర కాంగ్రెస్ కార్యాలయంలో కార్యకర్తల సమావేశం కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది మరి ఈ కార్యక్రమంలో కాంగ్రెస్ శ్రేణులు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొనడం జరిగింది రాబోయే కార్పొరేషన్ ఎలక్షన్స్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆ ఎలక్షన్స్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులను సమాయత్తం చేయడంలో భాగంగా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది రేపు కేంద్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ యూపీఏ గవర్నమెంట్ తప్పకుండా ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇస్తుంది అలాగే ప్రత్యేక ప్యాకేజీ ఏవైతే విభజన చట్టంలో హామీలన్నీ కూడా అమలు చేయడం జరుగుతుంది మళ్ళీ దేశం అభివృద్ధి పదంలో నడవాలి అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ రావాలని ఈరోజు ప్రజలందరూ కూడా ముక్త కంఠంతో కోరుకుంటూ ఉన్నారు మరి అది రాహుల్ గాంధీ గారు ప్రధానమంత్రి అవ్వడం విశాఖపట్నానికి కార్పొరేషన్ ఎలక్షన్స్ రావడం మళ్ళీ కార్పొరేషన్ ఎలక్షన్స్లో కూడా మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండాని రెపరెపలాడించే విధంగా మా కింద శ్రేణులను సమాయత్తం చేసుకోవడం మనకి ప్రిపేర్ అవుతా ఉన్నాం నియోజకవర్గాల వారీగా మీటింగ్లు పెట్టుకుని వార్డుల వారీగా కమిటీలు ఏర్పాట్లు చేసుకుని ఎవరెవరు పోటీకి సిద్ధంగా ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా సమాయత్తం చేసుకోవడానికి భాగంగా ఈరోజు మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులందరినీ కూడా ముందుకు నడిపిస్తున్నాం అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం ఈరోజు సిద్ధాంతాలు అంటే రెండు పార్టీల జాతీయ హోదా స్థాయిలో ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వగలవండి బీజేపీ ఏదైతే ఇవ్వనని చెప్పేసింది ఆల్రెడీ కేవలం ఇవ్వగలిగేది ఇచ్చేది కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీనే ఈరోజు ముందుగా రాష్ట్రాన్ని ప్రత్యేక హోదా తేవడమే కాంగ్రెస్ పార్టీ ధ్యేయం మొదటి సంతకం సమ్మెద సంతకం పెడతానని చెప్పి రాహుల్ గాంధీ గారు ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది ఆ విధంగానే ఆయన ప్రధానమంత్రి అయిన వెంటనే మొదటి సంతకం ప్రత్యేక హోదా మీద పెడతారు అలాగే విభజన చట్టంలో ఉన్నటువంటి హామీలన్నీ కూడా అమలు చేయడం జరుగుతుంది అటు యువతకు అవనివ్వండి ఇటు రైతులకు అవనివ్వండి ఇటు మహిళలకు అవనివ్వండి నిరుద్యోగులకు అవనివ్వండి అందరికీ కూడా ఏవైతే మేనిఫెస్టోలో పొందుపరచడం జరిగిందో అవన్నీ కూడా పూర్తి స్థాయిలో అమలు చేస్తామని చెప్పి రాహుల్ గాంధీ గారు మాట ఇవ్వడం జరిగింది అవన్నీ కూడా జరుగుతాయి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ అభద్రతా భావంతో వాళ్ళ నాయకత్వం మీద వాళ్ళకి నమ్మకం లేక వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళే తప్ప పార్టీ పరిస్థితి ఎప్పుడు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ గడ్డి లాంటిది దానికి ఎప్పుడు చావు ఉండదు మేము ఎప్పుడు మొలుస్తూనే ఉంటుంది ఒక రెండు వేల పద్నాలుగు విభజన తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ వెనకబడిన పాట వాస్తవం కానీ ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆ పరిస్థితుల్లో లేదు ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ పూర్తి స్థాయిలో పుంజుకుంది కేంద్రంలో మేము ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయబోతున్నాం మా అధికారం తప్పకుండా వస్తుంది అలాగే రాష్ట్రంలో కూడా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ పూర్తి స్థాయిలో పుంజుకుంటుంది వెళ్ళిపోయిన నాయకుల గురించి మేము ఆలోచించడం లేదు ఈరోజు ఎవరైతే కాంగ్రెస్ పార్టీని నమ్ముకొని కార్యకర్తలుగా ఉన్నారో నాయకులుగా ఉన్నారో వాళ్లే నాయకులుగా ఎదుగుతారు వాళ్ళతోనే ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ నడుస్తుంది ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో కాదు కదా మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా ఎలక్షన్స్ జరుగుతున్నాయి దాంతో ఉన్నటువంటి నాయకత్వం వాళ్ళ బిజీ షెడ్యూల్స్ వల్ల రాలేకపోవటమే తప్ప పార్టీ మీద ఇది ఎటువంటి ఆలోచన కాదు తప్పకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీ రాబోయే కాలంలో కాంగ్రెస్ పార్టీయే ఈ దేశాన్ని శ్రీరామ రక్ష ఎలక్షన్ కమిషన్ ఇచ్చిన దీని ప్రకారం షెడ్యూల్ ప్రకారం ఎంతైతే అమౌంట్ ఖర్చు పెట్టమన్నారో అలాగే వెళ్ళాం మేమైతే అంతవరకే వెళ్ళాం కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున అభ్యర్థులు అందరం కూడా పోటీ చేసిన వాళ్ళందరం కూడా ఎలక్షన్ కమిషన్ ఏ విధమైనటువంటి బడ్జెట్ ఫిక్స్ చేసిందో ఆ బడ్జెట్లోనే వెళ్